അടുത്ത കാര്യം വായിക്കാം അവന്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുമായിരുന്നു അവന്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയായിരുന്നു പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലത്തെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെക്ക് പോയി പോയി പോകണം ലോകത്തിലെ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ അതിന് ശബ്ദം വളരെ ദൂരെ കേൾക്കും ബാക്കി എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും അത് കീഴടക്കും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറയണം എന്നാലേ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ കേൾക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ സ്വല്പം അപ്പുറത്തോട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ കേൾക്കുകയില്ല വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ വളരെ സമീപത്ത് ആ വെള്ളം വീഴുന്നതിൻ്റെ സ്വൽപ്പം അടുത്ത് വരെ ആ താഴെ ആളുകൾക്ക് പോവാൻ ബോട്ടയിൽ പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോൾ ബോട്ടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിനോട് ഉറക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ പോലും ബോട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കില്ല തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ കീഴടങ്ങി പോകും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സങ്കീർത്തനമാണ് അത് ചെയ്യുന്ന വിവിധ ക്രിയകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹോവയുടെ ശബ്ദം മഹിമയോടെ മുഴങ്ങുന്നു യോഹോവയുടെ ശബ്ദം ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ മുഴങ്ങുന്നു ങ്ങളുടെ മീതെ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമാണ് അത് ദേവതാരുക്കളെ തകർക്കുന്നു ദേവതാരുക്കളെ തകർക്കുന്നു ലബാനോണിലെ ദേവതാരുക്കളെ തകർക്കുന്ന അവൻ അവയെ കാളക്കുട്ടിയെ പോലെയും ലബാനോനെ സിയോ സീരിയോനെയും കാട്ടുപോത്തിന് കുട്ടിയെ പോലെയും തുള്ളിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ശബ്ദം അഗ്നിജ്വാലകളെ ചിഹ്നിക്കുന്നു അഗ്നിജ്വാലകളെ ചിഹ്നിക്കുന്നുഹോവയുടെ ശബ്ദം മരുഭൂമിയെ നടുക്കുന്നു മരുഭൂമിയിലെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ മരുഭൂമി നടുങ്ങിപ്പോകും അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരത്തെ ശബ്ദം വലിയ അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണത് യോഹന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് എങ്കിലും അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നു മിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ശബ്ദം മുഴങ്ങാൻ പോകുന്നൊരു ദിവസം മരിച്ച എല്ലാവരും അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നു മിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തൊൻപതും വാക്യം വായിച്ച വാക്യം ഇതിങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിലിട്ട് അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിൽക്കണ്ട കല്ലറകളിലുള്ള എല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായി ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായ വിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ശബ്ദമുണ്ട് അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദം കണ്ടില്ലേ കല്ലറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു ശബ്ദം വല്ല ആ അധികാരം വാസ്തവത്തിൽ വേറെ ആർക്കാണുള്ളത് കല്ലറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ശബ്ദം അതിൻ്റെ അധികാരം ഭൂമിയിൽ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ഭൂമിയിൽ വലിയ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമാണ് കോടതിയുടെ ശബ്ദം കോടതി പറഞ്ഞാൽ ആ കോടതിയുടെ പരിധിക്ക് കീഴുള്ള ആരും കേത്തേ തീരുള്ളൂ അതിനോട് മറുനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിനൊരു നിർത്തൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്റ്റേ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ പാലിച്ച പറ്റും ആരാണെങ്കിലും പാലിച്ച പറ്റുള്ളൂ അവിടെ സ്ഥാനവും കാര്യവും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ കോടതി ഒരുത്തനെതിരെ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ആ വിധിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ മരിച്ചു പോയെങ്കിലോ ആ വിധി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ വിധി അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഏത് മനുഷ്യനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ കല്ലറയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് അത് തെയ്യപുത്രനായ യേശുവിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഭയങ്കര അധികാരത്തോടൊരു ദിവസം അത് മുഴങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ സകലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് കാറ്റിനോട് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അത് നിർത്തിയതാണ് രോഗത്തോട് നിൽക്കുക അവിടെ ഒറ്റ വാക്ക് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏത് രോഗവും നിന്നതാണ് കല്ലറകൾ ഇരിക്കുന്നതിന് പുറത്തു വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മടക്കി വരുത്തിയ ശബ്ദമാണ് അധികാരത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം ആരും കേട്ടേ തീരൂ അതിനപ്പുറത്തൊരു വാക്കില്ല അവന്റെ വാക്ക് 
അവിടുത്തെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ വാക്കല്ല അവിടെ ഫൈനൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല അവിടെ ഫൈനൽ അവിടുത്തെ ഫൈനൽ വാക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ആ ശബ്ദം കേൾക്കണം അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കീഴടങ്ങി അതിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ഈ ഒരു ശബ്ദം മുഴങ്ങിയാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും ഏത് മനുഷ്യന്റെ വാക്കിനും ഇത്രക്കിത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ അതിനകത്ത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നും നടക്കാനില്ല എന്നാൽ ദൈവപുത്രന്റെ വാക്ക് മുഴങ്ങിപ്പോയോ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചിരിക്കും യേശു സംസാരിക്കട്ടെ രോഗി അവിടെ സൗഖ്യമാകും യേശു സംസാരിക്കട്ടെ ഏത് പാപത്തിൻ്റെയും കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു വീഴും യേശു സംസാരിക്കട്ടെ അസാധ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന സകലവും ആ ഒരൊറ്റ വാക്യങ്ങൾ സാധ്യമായിത്തീരും ആ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അത് ഭയങ്കര വിടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അമേൻ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും അവിടത്തേക്ക് ഉത്തരവുണ്ടെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യവും കൊണ്ടു വന്നാലും മറുപടി അവൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് ഐം സോറി ഇന്നതിന് പരിഹാരം എനിക്കില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ലോകത്തിൽ ഒരൊറ്റ വസ്തുത ഉണ്ടാവില്ല സകലത്തിനും ഉത്തരം ദൈവപുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലുണ്ട് വേദനയോടെ വന്നാൽ അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് സങ്കടത്തോടെ വന്നാൽ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒരു വാക്ക് പറയുവാനുണ്ട് കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഭൂമിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യവുമായി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വന്നാൽ അതിന് പരിഹാരം തരാൻ ഒരു ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജനം അറിയണം കണ്ട് വിഷമത്തോടെ പോകരുത് വന്നവൻ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടവനായി വിടുവിക്കപ്പെട്ടവനായി ഉള്ളിച്ചാടി ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അധികാരത്തിന് ശബ്ദം എല്ലാ കാലത്തും ദൈവത്തിന് സഭയിലുണ്ട് കാലങ്ങളായി പള്ളിയിൽ പോയിട്ടും ആരാധനകളിൽ പോയിട്ടും വിടുവിക്കപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നിടത്ത് പോകണം ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് കേൾക്കുന്നിടത്ത് പോകണം അന്നേ ദിവസം അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാവും അമേൻ അടുത്തത് അവന്റെ വലം കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് അവന്റെ വലം കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് എന്തെന്നോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇരുപതാം വാക്യം അവന്റെ വലം കയ്യിൽ കാണുന്ന ഏഴ് നക്ഷത്രന്റെ മർമ്മവും ഏഴ് പഞ്ഞലക്കലിന്റെ വിളവ് വിവരവും എഴുതുക ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു ഏഴ് നിലവിളക്ക് ഏഴ് സഭകളാകുന്നു അവൻ സഭയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ സഭയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുക സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുക സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് നക്ഷത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പറയുന്നത് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാണ് ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്തു ആണ് ഇതിന്റെ പരമാധികാരി എങ്കിലും ഈ ക്രിസ്തുവിന് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കൈ കുറെ ആളും കൂടെ ഉണ്ട് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവനിവിടെ ചെയ്യുവാനുള്ള ദൂത് മൊത്തം ഏഴ് സഭകൾക്കാണെങ്കിലും ഓരോ സഭയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങ് പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ള കത്താണ് സർക്കുലറാ എന്നാലും ഓരോ സഭയ്ക്ക് ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ കൂടെ വെച്ചേക്കുന്നു കേട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ദൂതുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഓരോ കൂട്ടർക്കും സ്പെഷ്യൽ കവറിംഗ് ലെറ്റർ ആ കവറിംഗ് ലെറ്റർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കാരണം അവരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആ ദൂതുകൾ ഇനി എന്താണെന്നോ അസൽ സംഭവം അസൽ സംഭവം സഭയെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചു ഹൃത്തിക്കുസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു സഭ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോസ്തോൽമാരെ പോയി പല പല പട്ടണങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു സഭയെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായി ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ അതിൻ്റെ ആൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങിറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവല്ലേ ഇതിൻ്റെ അസൽ ആള് സഭയ്ക്കകത്തോട്ട് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സഭയും വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് കർത്താവ് അതൊന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നിരിക്കുക അപ്പം ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സഭ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അറിയാമോ ദൈവ പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് സഭ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യമില്ല ഇത് ഭയങ്കര രഹസ്യമായിരുന്നു ഭയങ്കര മർമ്മമ
പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അവർക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം യേശു ആണ് പരസ്യമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ അതൊരു ഭയങ്കര രഹസ്യത്തിന്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആയിരുന്നു വെളിപ്പാടായിരുന്നു ദൈവഹൃദയത്തിലെ ഭയങ്കര രഹസ്യമാണ് സഭ മുഴു സ്വർഗത്തിന്റെയും ആകാംക്ഷയാണ് സഭ എൻറ്റയർ കാലം മുഴു കാലത്തെയും ദൈവം ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോക ചരിത്രം മുഴുവൻ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാണ് ആ സഭ എങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നറിയാമോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞും വെച്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ഫൈനൽ ദർശനമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ ദർശനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ കൺക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായമാണ് ഒടുവിലത്തെ ദർശനം ഒന്ന് വായിച്ചേക്കും അന്ത്യപാത ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴ് കലശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്ന എന്നോട് വരിക കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് കമാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിക്കാം നിന്നെ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു വാക്ക് കേക്കണേ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാം മണവാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് മണവാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തം പണ്ണെന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം നടൻ ഭാഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം ഉറച്ച് കെട്ടാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അല്ലെ അങ്ങോട്ട് കെട്ട അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ അവളെ വിളിക്കുന്നതാണ് മണവാട്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് കമോൺ കമോൺ ഭയങ്കര ഒരു കാഴ്ച കാണിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് കാണീൻ കുഞ്ഞാട് കല്യാണം കഴിച്ചൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സൂപ്പർ താരത്തെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ പെണ്ണിനെ കാണാൻ ആളുകൾ വരാറില്ലേ അറിയില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച് ചെറുക്കം കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ വരില്ലേ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇത് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു സൂപ്പർ പെണ്ണ് കാണിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഭൂമി പോയി ഒരെണ്ണത്തിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടി രണ്ട് കോരിന്തിയ ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം ഉറച്ചിരിക്കുന്നു കുറെ പേർക്ക് എന്താ കല്യാണ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കട്ട തന്നെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ച കാര്യം മറ്റുള്ളവരും കൂടെ കേക്ക പന്ന് പറയുന്നതല്ലേ കല്യാണ ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ ബാലനായിരുന്ന കാലത്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് വീട്ടുകാർ കൂടിയ കല്യാണ ഉറക്കമുള്ളായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് പേര് പോയി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മാത്രം ഇരുന്ന് കല്യാണ ഉറക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചാണ് കല്യാണ ഉറപ്പ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ കണ്ടാണ് ആളെ വിളിച്ചോളാം കല്യാണ ഉറപ്പിന് എല്ലാരും അറിയട്ടെന്ന് ഈ ചെറുക്കൻ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഈ ചെറുക്കൻ വേറെ ആരും കല്യാണം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും വേണ്ട ഈ ചെറുക്കൻ വേറെ പെണ്ണിനെ നോക്കി നടക്കുകയും വേണ്ട ഫൈനൽ വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ണ് കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പെണ്ണും അതല്ലേ പറയുന്നത് ഈ ചെറുക്കനെ തന്നെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശുമായിട്ട് അങ്ങനെ വാക്ക് പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകളില്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഫൈനലി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് ആമേൻ ശരിക്കും യേശുവേ അങ്ങേ രക്ഷകനായി കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം അതാണ് ചുമ്മാ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പോയതല്ല എന്റെ ജീവകാലം മുഴുവൻ ഇന്ന് മുതൽ അന്ത്യം വരെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ കുഴി നെഴുന്നേപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് നീ നിന്റെ കാന്തയായി കൊണ്ടുപോയിക്കോളും നിന്നെ എനിക്കറിയാം നല്ലവൻ മതിയായവൻ നിന്നെ പോലെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനില്ല നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഫൈനലി ഡിക്ലെയർ
അവൻ എന്നെ ആത്മവിവശതയിൽ ഉയർന്ന ഒരു വൻമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇനിയും ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുക പുതിയ എരുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണമാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു നഗരം ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് നഗരം ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അർത്ഥം ഇന്നത്തെ ഭാഷയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണിന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ വരെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഈ ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പെണ്ണിനെ തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പെണ്ണിന്റെ വീട് കാണിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയാൽ പെണ്ണവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് സ്ഥിതി പക്ഷെ എങ്ങനെ ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ച മണവാട്ടിയെ പോലെ കെട്ടിക്കാൻ കൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ആർക്കും അറിയില്ലേ ഇതാ പെണ്ണെന്ന് അല്ലേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിന് അറിയില്ലേ വേറെ എത്ര സ്ഥിതികൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പെണ്ണ് ഏതാന്ന് പറയാൻ ഒരുപാടും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുക്കിയല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാരും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണ് അപ്പോഴേ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ധരിക്കുന്നത് ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലും പയ്യ അവിടെ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണെന്നറിയാം എത്ര കാലം കൊണ്ട് കാത്തിരുന്നാണ് ഈ പെണ്ണവിടെ ചെല്ലാൻ കാലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഏതം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങടാ പുറത്തെന്നും ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയ ദിവസം മുതൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഇവനെയും ഇവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും എനിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടു നിരുത്തണം സ്തോത്രം തോറ്റവനെ അല്ല പാപം ചെയ്തവനെ അല്ല വീണ് കിടക്കുന്നവനെ അല്ല കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാതെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു നിർത്തിയാൽ കുഞ്ഞാട് നല്ല ഗമോന്നണം പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ കുഞ്ഞാടിന് ഗമ തോന്നത്തക്ക വണ്ണം ഭയങ്കര അന്തസ് തോന്നത്തക്ക വണ്ണം ആളുകൾ ചോദിക്കണം അയ്യോ ഇത്രക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണിനെ എവിടെ കിട്ടി എന്നനക്ക് ചേരുന്ന ഈ പെണ്ണിനെ എവിടെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കത്തക്ക വണ്ണം തേജസ്സുള്ള ഒരു കാന്തയെ ഭൂമിയിൽ നേടുക്കാനാണ് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഇവിടെ കുറെ ബലഹീനരെ കൊണ്ടുപോകുവാനല്ല കുറെ പാപികളെ കഴുകിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഴുക്കുപുരണ്ട് വസ്ത്രത്തിൽ കറപുരണ്ട് വീണ് കിടക്കുന്നവർ കൈയൊടിഞ്ഞവർ കാലൊടിഞ്ഞവർ അത്രയും ഒരു കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല വാഷ് ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ ഒരുങ്ങി 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 തയ്യാറായി ശോഭ ധരിച്ചവരായി അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം തന്നത്തക്ക ഒരു കൂട്ടത്തെ ഭൂമിയിൽ നെടുക്കാൻ ഏശു സ്വർഗത്തിന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു അതൊരു കല്യ കല്യാണ പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ശാരീരിക അർത്ഥം ഇല്ലതിന് അതൊരു സാദൃശ്യമാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടുമെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ വിവാഹ ബന്ധം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ബന്ധമാണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തക വേദ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ആണല്ലേ കല്യാണം അത് വേദ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷ മാത്രമാണോ ഭൂമി മുഴുവൻ സത്യം അതല്ലേ പെണ്ണ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞും വെച്ച് പിന്നെ നമ്പർ വൺ ആള് അപ്പനും അമ്മയാണോ അതുവരെ അപ്പനും അമ്മയും നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നെങ്കിലും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അപ്പനും അമ്മയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടില്ലേ പിന്നെ പെണ്ണല്ലേ ആ ഒന്നാം സ്ഥാനം എടുത്തേ അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇതെന്തോ ഒരു അന്യായമാന്ന് അപ്പനെ അമ്മയും പോലെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വല്ലൊരു ഭൂമി വേറെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു ഇക്കാലത്താണെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം ഭയങ്കരമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് പിരിയാൻ ഒരു പാടും ഇല്ലാത്ത കാലം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം എന്ന അപ്പനും അമ്മയും പിരിഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇനി ആ കുഴപ്പം കാണിച്ച് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഗ്യാൻ ഔട്ട് മാൻ ആന്ന് എന്റെ മോനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ചില പെൺപിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങ് പേടിച്ച് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് നിന്നെ മാല അവിടെ കണ്ടു പോയത് വീട്ടിൽ കയറിയേ കയറി എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മച്ചേ ഒരു കൊച്ചിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതപ്പനാ അമ്മ വീട്ടിൽ കയറ്റാത്തത് ഏറെക്കുറെ അങ്ങനല്ലേ അത്ര അടുത്ത ബന്ധമല്ലേ ഈ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാൽ അതുപോലും അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കയറി വന്നത് എന്ന് മാത്രമോ എന്തോ ഒരു
കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അകന്നത് എന്ന കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തുറന്നു വർത്താനം പറയില്ലേ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറയേണ്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടോ ഭർത്താവിനോട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സമയം ഇല്ല ഭാര്യയോടും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് പറയാൻ സമയം ഇല്ല മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒറ്റ സമയമില്ല അത്ര ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബാക്കി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളോടും അകലം കൂടും ഈ ഒരു ബന്ധം അകലം ഉണ്ടാകാതെ കൂടുതൽ അടുക്കേണ്ട ബന്ധം പിന്നെ ഈ പുരുഷൻ എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ലീഗൽ അവകാശിയായി തീരുന്ന ഒരു ഇടപാടല്ലേ ഈ കല്യാണ ഇടപാട് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട സ്ത്രീധനവും കൊണ്ടുവരണ്ട കല്യാണം കഴിച്ചു പോയോ പുരുഷന് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന് എൻ്റെ അവകാശം കൊണ്ട് തരില്ല എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് കോടതി പോയി വാങ്ങിക്കും അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് വിവാഹ ബന്ധം അങ്ങനത്തെ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കാൻ ദൈവപുത്രൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സ്തോത്രം നമ്മൾ ആ ചെറുക്കന് കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണല്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് ചേരത്തിൽ ഇവിടെ വലിയ കുടുമ്പത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ ആ കുടുംബമൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ ആനക്കാരിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ചെറുക്കന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പര്യത്ത് വരുമായിരുന്നോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഭയങ്കര മണവാളൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന മണവാളൻ സകല കുടുംബത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവന്റെ പണത്തോട് ചേരുമോ ഭൂമിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പണം ഭൂമി മുഴുവൻ അവന്റെ വകയല്ലേ ഇതിലെ സകല നിക്ഷേപങ്ങളും അവന്റെ വകയല്ലേ ആകാശം അവന്റെ വകയല്ലേ സകല ജീവജന്തുക്കളും അവന്റെ വകയല്ലേ സമുദ്രം അവന്റെ വകയല്ലേ അതിലെ നിക്ഷേപം മുഴുവൻ അവന്റെ വകയല്ലേ അവന് ചേരുന്ന പണക്കാരി ഒരു പെണ്ണ് ഒരു 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 മണവാൾ ഒരു മണമാറ്റി ഭൂമിയിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവന്റെ അവൻ തന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു സ്വല്പ അംശം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ വലിയ പണക്കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വലിയ പണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് സകല ഉടമസ്ഥനായ ഒരുത്തൻ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഉത്സാഹത്തോടെ ഞാനും വരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കൂടെ പോകേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ ചെറുക്കന് പറ്റി പെണ്ണല്ല നമ്മള് നമുക്ക് യോഗ്യത തന്ന് നമ്മെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ തകഞ്ഞു ചെല്ലണം ഒരുങ്ങി ചെല്ലണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയണം അമ്പാ എന്തൊരു സുന്ദരി പെണ്ണ് എന്തൊരു സൂപ്പർ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി വന്നിരിക്കുക അതിന് ചേരാത്തത് എന്തുണ്ടോ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്തുണ്ടോ അത് കണ്ടെത്തി അത് തിരുത്തി മണമാറ്റിയെ തനിക്ക് ചേരുന്ന മണമാറ്റിയാക്കി തീർക്കാൻ സഭകളിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ആളുകൾ ധരിക്കരുത് എന്നെ തൊട്ട് സുഖമാക്കാൻ യേശു വന്നിരിക്കുന്നു ഹരേ ലൂയ ഓഫ്കോഴ്സ് തൊട്ട് സുഖമാക്കും പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ ബാക്കി ചില കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തും അവിടെ മൊത്തം ഒന്ന് വിലയിരുത്തും അതിനുവേണ്ടി ഓരോ സഭയിലും വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് യേശു സഭയിൽ വന്നാൽ ആ പണിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതറിയണം ഓക്കെ നാ ഏഴ് സഭകളോടാണ് ദൂതം ഏഴ് സഭകളോടുള്ള ദൂതിൽ പൊതുവെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് ഞാൻ ഓരോ ദൂതിലേക്ക് പോകാം പൊതുവെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ദൂതൊന്ന് എടുത്തോളൂ അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണം മാത്രമല്ല അത് പാടവും കൂടിയാണ് എന്നാലും നോക്കൂ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ആദ്യം സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക എഴുതുക എന്നും പറഞ്ഞല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ കത്തയക്കുന്ന ആർക്കാണ് സഭയിലെ ദൂതന് സഭയുടെ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ പാസ്റ്റർക്ക് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പാസ്റ്റർക്ക് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കത്തയക്കാൻ പറ്റില്ല കത്തയക്കുന്ന പാസ്റ്റർക്കാണ് പാസ്റ്ററുടെ പേരിലാണ് പക്ഷെ സഭയ്ക്കുള്ള കത്ത സഭയുടെ ചുമതലക്കാരൻ പാസ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തേച്ചിരിക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് ഏഴ് നക്ഷത്രം വലം കയ്യിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് സഭയിലേക്ക് ഓരോ സഭയിലും ഓരോ പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് യേശു വരുന്നത് എല്ലാരിക്കലും ഒരുപോലെ അല്ല വരുന്നേ അവരവരുടെ നില അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വായിച്ചത് ഏഴ് നക്ഷത്രം നക്ഷത്രം വലം കയ്യിൽ
ഒരു വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സാറ് സഭയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി വന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാം അലറി പിടിക്കത്തില്ലേ പക്ഷെ അന്ന് ആ സഭയിൽ കയറി വന്നാൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല വരുന്നത് അവരവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് ചിലർക്ക് വാളും കൊണ്ടുവരുന്ന എന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നെ വരും അങ്ങനെ വരും ചിലർക്ക് അതേ സമയം അതിന് മുമ്പ് ഒരു സഭയുണ്ട് വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം അവരൊരിക്കൽ വാളും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവിടോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് പറയാണ് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്ന് നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞാണ് അവിടെ കയറി വരുന്നത് ഓരോ സഭയ്ക്ക് അവരവരുടെ നിലക്കനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ചോർച്ച് പ്രത്യക്ഷത അതെല്ലാം ഓരോ വിധത്തിലാണ് വന്നാൽ ഉടൻ അടുത്ത കാര്യം വന്ന ഉടൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഐ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് പറയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നു അറിയുന്നു എല്ലാ സഭയോടും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഐ നോ നമ്മൾ നല്ല പോലെ അറിയുന്ന ഒരുത്തൻ്റെ പോകാൻ എന്തോ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യമാണ് സന്തോഷത്തോടെ ചെന്നൂടെ പേടികൂടാതെ എന്നൂടെ പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അറിയുന്നു പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് അഭ്യാസം കളിച്ചും വെച്ചിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ചില വീട്ടിലെ ആമ്പിളാർ നല്ലപോലെ കുരുത്തക്കട് കാണിക്കും അങ്ങനെ കുരുത്തക്കടെല്ലാം കാണിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അപ്പൻ ഇങ്ങ് വരട്ടെ നിനക്ക് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടിരിക്കുമ്പം അപ്പൻ കയറി വന്ന ഓട്ടനെ പറയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കൻ്റെ വയറ്റി തീ വീഴത്തില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതൊരു ഭീകരമായ കാര്യം കൂടിയാണ് പക്ഷേ വന്ന ഓട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ നോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏത് സഭയിലും വന്നാൽ ആദ്യം പറയുന്നത് കുറെ നന്മകളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കൂ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും അപ്പസ്ഥലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പസ്ഥലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എന്റെ നാമനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു കണ്ടല്ലേ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്തെല്ലാം ഗുണമുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം മനുഷ്യന് പറയാൻ അറിയാൻ മേലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഗുണം തൊട്ടണം പിടിച്ചത് മുഴുവൻ കുറ്റം കുറ്റമുള്ളത് മുഴുവൻ പറയും അല്ല സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കറിയില്ല മിക്ക വീട്ടിലെയും ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷനത് പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് പക്ഷെ സ്ത്രീക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എത്ര ദിവസം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമുള്ള കാലത്ത് ഇന്ന് വരെ മുണ്ടിയിട്ടില്ല ഒരിച്ചിരി തെറ്റി ചിരിപ്പ് കൂടി പോയെങ്കിൽ അന്നേരം പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ ആ ഗുണം പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടം പക്ഷെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തോ ഗുണമുണ്ടോ അതൊക്കെ പറയും അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ റൈറ്റ് മനുഷ്യന് ഗുണം പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ബാക്കി അർത്ഥത്തിലേക്ക് പിന്നെ പോവാം എന്നാൽ എന്തൊന്നെല്ലാം ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അടുത്ത കാര്യം എങ്കിലും ആ നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം ഒരു കുറ്റം ഗുണം എന്തുമാത്രം പറഞ്ഞെന്നറിയാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ സഭ വന്നാൽ അവൻ കുറ്റവും കൂടെ പറയും എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാതെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായൊരു കാന്തയാണ് തനിക്ക് അവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അതെ കൊച്ചു കുറ്റം പോലും ഇവിടെ തിരുത്തിയെങ്കിലേ അങ്ങ് ശരിക്കും അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ്റെ ഏത് കുറ്റവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടും അപ്പൊ അടുത്ത കാര്യം കുറ്റം അതാണ് പറയുന്നത് കുറ്റം പറയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിധിച്ച് തള്ളാനല്ല കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വിടുകയല്ല പിന്നെ അടുത്തത് നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് ആ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തിച്ചേക്ക റൈറ്റ് അപ്പൊ അവർക്കുള്ള പ്രബോധനമാണത് എങ്ങനെ തെറ്റിതിരുത്താം എന്ന പ്രബോധനം അല്ല കുറ്റം പറഞ്ഞ് അടിച്ചാക്ഷ
then Adatha. Alanyal, Nyan Perigim, Ni Manasandra Padanyal, Ninda Nilevelaka, other than the Nilin Niku Gim Chi. Okay, then Adatha Garium, Paranikina, Etum Padana, but Adatha Garium, the Varayan, and the Woodville at the Paganoku Jake in the Manian. They even in the Paradise Lula, Gio or Shat in the Falamthin Mankurgo. Would have walked the town out of Villa Takarium. Tetititan never could have walked the town. Jeeva the Telepora, Magala, Pumigirik, never could Nithia Mai walk the town. A promise to the winners. The Ladudin or Larion would walk the town. Avasanate with Prayogam Kelpan Chevi Ulavan. Kelkate, Ed Dudin Barinan, Kelpan Chevi would love and Kelkate. Yendan a Kelpan Chevi would love and Kelkate in the Varanel Jevi Latara. Find the Artami Kelpan Chevi would love and Kelkate in the Varanel Angiariga Manasulavan Angiricatan and the Artham. Above E. Pustagatile, Provan, a Probot and other, and a Kelpan Chevi would love and Kelkate. In the Varanian Arthur, you know, Katawe, young Saba Woody, on the Tirimaniga, in the river in Maria, and there is Angadio Dokila, and the Katawe Kayoka and Lada, but in young Sabaka, the Arakila, young Sabay, the Protea Sabaya, I won't dig at you, only young Sabaka, the Arakila, young at a general body, some of the Kidilla, in the Varanian. It is general body, Tirman, and the Cartavino to Barbara and the Gaia. Boom, Ela, Ninga Sabile, where whatever Anna Summer the Chilling Gilip. Ninga or Barania Duda, Angi Rican, Ninga Kamarasundo, is on a chodi. Where a what I am Padijari? Nagat Majiva Trudimara Patilla. Ninga Sabi, the undercut the Padijari? Ninga Kurimara Patilla. Good to be sure, single in the Cherilla in the Barnana Gurinamara Patilla. Ne what taken on the Jay can be Jari Chal? They even in the wood of dinner. They were the parachute tat ma within the wood of dinner. They were the two than married a pintuna in Nalgi, then the JP can Tayarula de Yon. As wonder Angirikan, Manasulavan, Angirikanam. They were in the Vajan Angirikan, Victi Baramaitan. Tirimanam, Victi Baraman. Harta and a Padibaranda, Bari, a Padibaranda, Kurumbaka, a Padibaranda, Sabe, a Padibaranda, what are they in Padibaranda? You want to live, you will live. You take your decision. Do not blame anybody else in the world. You make your decision. You keep it, you will be able to keep it. Tiriman Medako, Adan and Nurtan, David and Karim, then the Banger Bellum, Adan and Devan, Aishdari. Udagaramaya, Urusan Nation. Amen. Any Sabakale, Vladar Chirukait, on the Parisho de Janaka. Yendana is Sabakalo de Barayan do the endana deva mudeshik in the Sapa in the Iratri, Alpasame Munda, on the Parisho de Chimachi, in the classy and our Sani began. Tendamatiam, on the Malavaking of Vidamaika. A Pasosile Safira do the Nedaga. Right. Yed in the Chatram Valangail Pritchamil, where in the Ridinoku. Yed in the Chatram. Valanga Yil Valanga Yil Pritching under Yed Pun Nilabala Kadanadil Nadakanavan, I will cheat the day. Well, I think the Arthanam already paranoid in yellow. Yed Nilabala Kanavar in the head, Sabagalan. Yed Natchatram in the Varay, the age Sabagalude, Shisu Shagan Maran. About a Karana Varanada, they even tend a Sabail Milkunu. Ah, Sabak, Shisu Shay and Larga Lavanda Kail, Unda. Among Verde Karimanadala, Avam Marimbo, Ah Sabeki Vendi, Susha Chiara, Manishere in Kondakari and Rikia. Adala, Pishik that I Alaga Lavanda Pakal, Wunda, Janeda Tubarino, David in the Duda, Yet the Sabeki Vendi, David in the Kutamano, Athena Vendi Ula, Uru Abishagam, David Uritan the Melaiki. Anger is a pain, Abishaga told the goody, David in the Alo, the Nikin, Nikin Lavarai, Alaga Lang on the Kari on the Rikino. They were in a property can, a property in Adapakuan, here the Kalatum, they were in a Manishan under Namada Natilim, Ningala Yamada de Kitanam, Yen Nayamada de Kitanam, they were Sabail Kayari Vandal, Yen Nayam Ningalayam, they were in a Kitumo, Yen Nadalo Ichinoko, they were in the property in Ningala Kura Pangali Galakan, they were in a Manasan, will you guide in Chian, Namala Kuridakan, they were in a Manasan. Then 
ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരാത്തവരെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും അപ്പസ്തരന്മാർ അല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പസ്തലന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുത ഉള്ളതും എന്റെ നാമനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ത് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കുറെ നന്മയുടെ കാര്യം പറയാൻ ആ നന്മ ഓരോന്നോരോ നിന്നോടൊന്ന് പറയാമോ ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ സഭയിലുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ പ്രയത്നം പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് വെറും പ്രവൃത്തിയല്ല ഉത്സാഹമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഒരുത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും പരാതിയൊന്നും പറയത്തില്ല സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തത് മോറലി പ്യോർ അതിനകത്ത് ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ചേരാത്ത കാര്യം കാണിക്കുന്നവന് ഒരു കൂട്ടുമില്ല ഈ സഭയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് ഒറ്റ ഒരാൾ കൂട്ടുകൂടില്ല ദൈവം തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റ് അങ്ങനെ മോറലി പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഒരുത്തൻ തെറ്റിയാൽ അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു വേറെ ഒറ്റ ഒരാളുടെ കൂട്ടില്ല ഇന്നങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല നൃത്തം കുഴപ്പം കാണിച്ച കുഴപ്പം കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പേര് ആൾ കൂടുകൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സഭയെ ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് അത് കട്ടിയുള്ള വാക്കാണ് കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് അവരെ വെച്ചു പൊറപ്പിക്കില്ല കൂട്ടിലെന്ന് മാത്രമല്ല വെച്ചു പൊറപ്പിക്കില്ല അത്രയ്ക്കുള്ള സഭ ദെൻ അപ്പസ്ഥലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പസ്ഥലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം പണ്ടത്തെ സഭയിൽ ആളുകൾ കയറി പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യത്തിന് അവർ അപ്പസ്ഥലന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി വരും അന്നത്തെ കാലത്തെ കാര്യം പറയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ അപ്പസ്ഥലന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി വരുന്നത് അപ്പോസ്തലൻ എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആക്സസ് ആയി പ്രവേശിക്കാം അപ്പൊ അവരുടെ പ്രസംഗം ആളുകൾ കേൾക്കും അവർ വരുന്ന പല കാര്യത്തിനാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും ഉണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് പല പണിക്ക് വന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ആ വന്നവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു അവരുടെ ഉപദേശം പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോ ആള് ശരിയല്ല അയാളുടെ ഉപദേശം ശരിയല്ല അയാളുടെ ജീവിതം ശരിയല്ല അപ്പൊ ഡോക്ടറായിട്ട് ഉപദേശപരമായി ഒറ്റ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലാത്തവർ കൃത്യം വചനം അറിയാവുന്നവർ ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ദൂതനാകട്ടെ വന്ന സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തരെയും വന്ന് പ്രസംഗി എന്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോലെ ഹലേ ലുയ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളാൻ അവരെ കിട്ടില്ല ഇന്ന് ആളുകൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അതിനറിയാൻ മേലാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പുറയെ പോകും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ആളുകൾക്ക് ഉപദേശം അറിയാൻ മേലാന്നുള്ളത് ഈസ് എ മേജർ ഡിഫക്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് ടുഡേ ഭജന ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല വരും കുറെ പ്രസംഗം കേട്ടും പിന്നെ ആളുകൾക്ക് പ്രധാനം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടില്ലേ പ്രൈസ് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ ചുമ്മാ മയൽക്കുറ്റി പോലെ ഇരുന്ന് വെച്ച് പോകുന്ന ഐ ഡോ ബിലീവ് എന്നെ നല്ല പോലെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം തുള്ളണം ആടണം ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ബിദ്ധിക്കോസ് ജനിച്ച് വളർന്നതാണ് അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്തൊരു തുള്ളാണ് എഴുന്നേറ്റ് എന്നുള്ള തുള്ളല്ലായിരുന്നു മാത്രം ഇരുന്നുള്ള തുള്ളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ടേ പറയുകയാണ് ഒരു യോഗത്തിന് പോയിട്ട് വന്നു എന്നെ ഇതിനൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞൊരു പെങ്കൊച്ചി യോഗത്തിന് പോയി അന്നങ്ങ് പോയതാണ് പോയിട്ട് വന്നപ്പോ പെങ്കൊച്ചിന്റെ മുട്ട് രണ്ടും പൂട്ടി കാല് മുട്ട് രണ്ടും പൂട്ടി വീട്ടിൽ കൂട്ട് ഒരാങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മന്തി കോസി പോയി ഒരാങ്ങളെ ഇവളും കൂടെ പിടിച്ചു നിന്നാണ് പിടിച്ചു നിന്ന് മറ്റേ ആങ്ങളയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നി ചേട്ടാ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ തുള്ളുണ്ടായിരുന്നു നല്ലപോലെ പൊട്ടുമായിരുന്നു കയ്യും നല്ലപോലെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ അലസൻ അടിയൊന്നും അല്ല അടിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടു കൊണ്ട് തുള്ളു ഇന്നും ഉണ്ട് തുള്ളു പക്ഷേ തുള്ളിനകത്ത് തീരരുത് ഇത് വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആരാധന മാത്രം പോരാ ഇളക്കം മാത്രം പോരാ സത്യം അറിയണം ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കും ഈ പുസ്തകം അറിയേണ്ടത് പോലെ അറിഞ്
അത്രയും ആളുകൾ റൈറ്റ് ഇന്നത്തേക്ക് വന്ന് സ്വത്രാജ്യം കൊടുത്തു വിടാം അങ്ങനെയുള്ള പടർന്ന് ഓടില്ല ഓക്കെ കള്ളന്മാർന്ന് കണ്ടതും പിന്നെ നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസിഫറൻസ് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും പിന്നെ എന്റെ നാമനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും യാ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് ജീവിച്ചത് ഈ നാമം നിമിത്തം ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മ നാമം നിമിത്തം സമ്പത്ത് ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെ സ്വത്ത് പിടിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് നാട്ടുകാരെ സ്വത്ത് പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതത്വമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കോടതിയിൽ പോയാൽ അവരുടെ കേസ് എടുക്കില്ല അവരുടെ സ്വത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപഹരിക്കാം അവർക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയമസഹായവും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ സ്വത്തുക്കളുടെ അപഹാരം എഫ് എസ് എഫ്രായ ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വത്തുക്കളുടെ അപഹാരം സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങൾ സഹിച്ചതും പിന്നെ തളർന്നു പോകാഞ്ഞത് സഹിച്ചതിൽ പിന്നെയും ബലഹീനമായില്ല എത്ര കാലം ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്തോ ഒരു നല്ല ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രയത്നിക്കുന്നു യാതൊരു തെറ്റും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തെറ്റുകാരനെ വെച്ചു പറപ്പിക്കില്ല ഉപദേശവിപരീതമായ ഒരെണ്ണം വന്നാൽ പഠിക്ക കേട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ അവനെ കള്ളനെന്ന് തെളിയിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സഹിക്കുന്നവർ അതിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമോ ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ഊഹിക്കാൻ മേലാത്ത ആത്മീയ ഗുണങ്ങളെ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ആമേൻ അടുത്ത കാര്യം എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു കുറ്റമുണ്ട് ഒത്തിരി ഇല്ല ഗുണം ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കുറ്റം അതെന്താണ് ആ പ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം അവര് കർത്താവായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ടില്ല അവര് കർത്താവിനോട് മേലെ നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ആദ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഈ കല്യാണത്തിന് ചേരുന്ന വാക്കുകളാണ് കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യത്തെ സമയം ചെറുക്കനും പെണ്ണും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച കാര്യം ആലോചിച്ചു ഭയങ്കര സ്നേഹം അന്നത്തെ വർത്തമാനം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ നാട്ടിൽ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും കുറെ പേരങ്ങ് ചക്കരേന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ടോ ചക്കരേ എന്നുള്ള വിളി അമേരിക്കയിലൊക്കെയാണ് ഹണി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങ് ചക്കരെ മോനെ എന്തോന്നെല്ലാം വിളിയാണ് ഒട്ടും മാറിയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ആദ്യത്തെ സ്നേഹം കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴോ നിന്റെ കോണം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അവരെ വിടുവോ നിങ്ങളുടെ കോണം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും വരത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ കായ് പ്രശ്നങ്ങളായി പിന്നെ ചില വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വർത്താനം തമ്മി പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇനി അഥവാ പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസിക്കുള്ള വർത്താനം പറച്ചിലൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ പണ്ടത്തെ വർത്താനം അല്ല അവിടെ പോയി വണ്ടി കാണാതിരിക്കാൻ മേലാന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയൊക്കെ അങ്ങ് പോയില്ലേ കുറെ പേർക്ക് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സ്വപ്ന രോഗത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് കുറെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിങ്ങനെ കണ്ട് സ്വപ്നം അല്ല രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഏറെ കുറെ തീരും ചിലരുടെ കല്യാണ ദിവസം തന്നെ തീരും എന്നാലും അങ്ങ് അറ്റം പോയാൽ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീരും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്ന് താഴെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് സംഗതിയെല്ലാം അറിയുന്നത് അതോടെ സ്നേഹം എല്ലാം പോവും ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യത്തെ ചൂടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതാണ് സ്നേഹമില്ലെന്നല്ല പിണക്കല്ലെന്ന പിണക്കെന്നല്ല ഒരു ആദ്യ സ്നേഹമില്ല പണ്ടത്തെ ആ ചൂടില്ല സ്തോത്രം ഒരു പരുവത്തിനുള്ള ഒരു പോക്ക് വലിയ ആവേശങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഭർത്താവും ഭാര്യയാണ് എന്നൊരു കണക്ക് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു അതേ ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ് ഹൃദ്രോഗം വന്നാൽ ഓടൻ ചികിത്സിച്ചോണം പനിയൊക്കെ വന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചാലും അത്ര കുഴപ്പം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരും പക്ഷെ ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റിനാണ് വില അല്ലേ ഏറ്റവും അടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ ഓട്ടൻ കൊണ്ടെത്തിച്ചോണം ആളെ തട്ടിപ്പോന്നതിന് മുമ്പ് അതാണ് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഹൃദ്രോഗമാണ് ഇവിടല്ലേ സ്നേഹം വികാരം തോന്നുന്നു ഇവിടല്ലേ അല്ലേ സ്നേഹം ഇല്ലാന്
കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കിക്കോണം അങ്ങനല്ലേ നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എവിടെയാണ് നിന്റെ സ്നേഹം പോയത് എന്നോർത്ത് എന്ത് വർത്തമാനത്തിലാണ് ആ സ്നേഹം പോയത് എന്ത് സംഭവത്തിലാണ് ആ സ്നേഹം പോയത് എല്ലാ വീട്ടിലും കാര്യങ്ങൾ തെറ്റി വരുന്നത് എവിടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കിലായിരിക്കും ഇല്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയിലായിരിക്കും അവിടുന്ന് പിന്നെ തുടങ്ങി വളർന്ന് വളർന്ന് വളർന്നാണ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവം അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്ത് നിന്റെ സ്നേഹം പോയി തുടങ്ങി വലിയ സ്നേഹം പോയി തുടങ്ങി ആ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കർത്താവിനോട് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് പുസ്തകം വായന സുചേനം പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് പറച്ചില് പക്ഷേ ഇന്നത്ര വായിക്കും ഇന്നത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്തോത്രം കുറെ പേർക്ക് ഉറങ്ങണം വേദത്വം കയ്യിലെടുക്കണം പാരമ സുഖം ഉറക്കം വരും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം അധികം താമസിയാതെ നല്ല നിദ്രയിലെത്തും വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഉറക്കം വരാത്തവർക്കും ഏറെക്കുറെ നല്ലൊരു പങ്കിന് ഈ പണിയിലല്ലേ നിറയ്ക്കുന്നത് അതേസമയം പത്രം വായിച്ചിരുന്നു ഉറങ്ങിയ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് പാഠപുസ്തകം വായിച്ച് ഉറക്കം വരുമെങ്കിലും കണ്ണ് വലിച്ചു തുറന്ന് പാഠപുസ്തകം പഠിക്കത്തില്ലേ ഇല്ല പിള്ളേ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ അങ്ങനല്ലേ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ പാഠം എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണോ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള പാഠം വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പഠിക്കില്ലേ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നും പഠിക്കില്ലേ അങ്ങനെ പഠിക്കില്ലേ പക്ഷെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ താല്പര്യം എവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എവിടെ ആദ്യകാലത്തതുണ്ടോ അന്ന് വല്ലവരോടൊക്കെ അങ്ങ് പറയണോ അത് ദേശി രക്ഷിക്കുന്നു ഹലോ ലൂയ സ്തോത്രം എന്നൊക്കെ എന്നാ നമ്മളൊക്കെ കൂളായില്ലേ എന്താ പറ്റി പോയില്ലേ ആ വികാരം അങ്ങ് ആ കത്തിയ വികാരം പോയില്ലേ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണത് കല്യാണ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയാണ് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടു കളഞ്ഞു എന്ന ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് സത്യം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് ഈ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നോക്കണം ദൈവത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ അറിയില്ലേ പത്താം അധ്യായം മത്തായി മുപ്പത്തിയേഴും മുപ്പത്തിയെട്ടും വാക്യം പറയുന്നില്ലേ എന്താ വേണ്ടിയത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് നിന്റെ ദൈവമായ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വക ഇതിനകത്ത് അധികം സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല നമ്പർ വൺ ദൈവം അറിയിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴും മുപ്പത്തിയെട്ടും വാക്യം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന എന്താണ് ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പിന്നെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ കണ്ടില്ലേ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നല്ല പോലെ അറിഞ്ഞു വേണം സ്നേഹിക്കാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സകല വികാരത്തോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം പൂർണ്ണ ആത്മാവോട് സ്നേഹിക്കണം പൂർണ്ണ അല്ലാത്ത ഒന്നും ദൈവം എടുക്കില്ല സ്തോത്രം ബാക്കിയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിച്ചാ പോരാ നമ്പർ വൺ പ്രയോറിറ്റി ദൈവത്തിനായിരിക്കണം ആ പ്രയോറിറ്റി അപ്പന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രയോറിറ്റി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രയോറിറ്റി ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രയോറിറ്റി ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്പർ വൺ പ്രയോറിറ്റി ദൈവത്തിന് കൊടുത്തെങ്കിലേ സ്നേഹം ശരിയാവുള്ളൂ ആമേൻ ലോജിക്ക് പറയാവോ ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ചില വീട്ടിൽ യേശുവിനെ സേവിക്കാൻ പോയാൽ ഭയങ്കര വഴക്കാണ് വലിയ ഭർത്താവിന് ഭയങ്കര വഴക്കാണ് ഒരാൾ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല മക്കി ഞാൻ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാം ശല്യൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകണ്ട ആ തീരുമാനത്തിലെത്തും ചില വീട്ടിലെ ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കർത്താവിനെ സേവിക്കുക സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും തീരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവർ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വാദം ശരിയാണ് അപ്പനെ അമ്മയും പണക്കുന്നത് കൊള്ളില്ല എന്നാലുവേ നിങ്ങളെന്താ അപ്പനും അമ്മയോട് ഇത്ര വലിയ കാര്യം നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ് എന്ന് വളർത്തി അല്ലേ അപ്പനും അമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നമ്പർ വൺ കാര്യം അതല്ലേ ശരി യു ആർ റൈറ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി തരാ ആരാണ് അപ്പനും അമ്മയാണോ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തന്ന ആരാ ദൈവല്ലേ ആണോ അല്ലയോ ആണോ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആരോഗ്യം തന്ന ആരാണ് ദൈവാണോ
അപ്പനും അമ്മയും പെറ്റ് വളർത്തി ചെലവിന് തന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തോടാണോ ഒന്നാമത്തെ കടപ്പാട് അതോ വളർത്തി അപ്പനോടും അമ്മയാണോ മുഖ്യസ്ഥാനം ആർക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാലും ദൈവത്തിനല്ലേ ഒന്നാം സ്ഥാനം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് പറയാതെ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ യു റൈറ്റ് ആർ യു റൈറ്റ് നോ 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 നിങ്ങളുടെ എക്സ്ക്യൂസ് ദൈവവും ഭാഗം ചെലവാവില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം ആമേൻ വേറെ ഒറ്റയാൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വഴി എന്താണെന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ദൈവത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ നോക്കത്തില്ല ദൈവം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇരിപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓടി ചെന്ന് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ വലിയ സ്നേഹം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നുന്നത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കും ഇത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് യോഹനാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് സ്നേഹമാണോ ഞാൻ നാടൻ ഭാഷയ്ക്ക് പറയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ പണകത്തില്ല സ്നേഹമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും ദൈവത്തോട് സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കും ദൈവം പറയുന്ന പറയും മുഴുവൻ തന്റെ വചനത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അത് തിരുത്തിക്കൊള്ളണം സ്നേഹത്തിന്റെ കുഴപ്പം ഓട്ടം തിരുത്തിക്കൊള്ളണം ആത്മജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോഴുള്ള ഉത്സാഹം പോയത് മുഴുവൻ പരിഹരിച്ച് അത്രയും സ്നേഹം പോരാ സ്നേഹം കൂടണം കാലം കഴിയും തോറും സ്നേഹം കൂടണം കാരണം ഈ ചെറുക്കന് വല്ലതും കുഴപ്പം പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഏത് മനുഷ്യർക്ക് കുഴപ്പം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറുക്കൻ ഇന്ന് വരെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇന്ന് വരെ കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ല നാളെയും കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എത്ര കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടും ഇന്ന് വരെയും കുഴപ്പം പറ്റാതെ തള്ളിക്കളയാൻ നിൽക്കുന്ന ചെറുക്കനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനാണ് ആരും ആരും പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആത്മജീവിതം ദിവസംപ്രദം കൂടി കൂടി വരണം വികാരങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരണം ആത്മശക്തി കൂടി കൂടി വരണം അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മണ്ഡലം അല്ല ഈ മണ്ഡലം ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി അവന്റെ രൂപം പ്രാപിച്ച് അതേ രൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന അടുത്ത പ്രയോഗം എന്താണ് നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്ന നോർത്ത് മനസാന്തരപ്പെട്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്യുക എവിടെയാണ് വീണിരിക്കുന്നത് നോർക്കണം എവിടെയാണ് വീഴ്ച ഭവിച്ചത് ദൈവത്തോട് സ്നേഹം പലപ്പോഴും കവർന്നു കളയുന്ന പല കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം സ്നേഹം വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പുരുഷന് വേറെ വല്ല സ്ത്രീയോട് സ്നേഹം തോന്നിപ്പോയാൽ പിന്നെ തന്റെ വീട്ടിൽ സ്നേഹം ഇല്ലാതാവും സ്വാഭാവികമാണ് ചില മനുഷ്യർക്ക് ജോലിയോടാണ് സ്നേഹം അങ്ങ് ജോലി 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 അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മറന്നുപോകും അങ്ങനെ കുറെ ജോലിക്കാരുണ്ട് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പല കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭർത്താവ് സമയത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങേർക്ക് ഭാര്യയേക്കാൾ സ്നേഹം ജോലിയോടാണ് ചില ആളുകൾക്ക് പണത്തോടാണ് സ്നേഹം അങ്ങ് പണം 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 അതിന്റെ പുറകെ അടക്കാണ് പണം ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്താ വേദപുസ്തകം പറയുന്നറിയോ ദ്രവ്യാഗ്രഹം മൂന്നത്തി മത്തിയ സാറിന്റെ പത്ത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകല വിധ ദോഷത്തിനും കാരണമാണ് എങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം പണക്കാരനാണ് ഇതാണ് കുറെ പേരുടെ ചിന്ത അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ഈ പുസ്തകം സമ്മതിക്കുന്ന വഴിയാണോ എന്ന് അവർ നോക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ തെറ്റും ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത തരത്തിൽ ഒറ്റ പൈസ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പണങ്ങും ദൈവം സമ്മതിക്കുന്ന പണം മാത്രമേ വീട്ടിൽ വരാവൂ ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത ഒറ്റ പൈസ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി കൂടാ വീട്ടിൽ കയറി കൂടാ നിങ്ങളുടെ കൈ വന്നുകൂടാ നെവർ 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 പണ പണക്കാരനാകാൻ കുതിക്കരുത് ഒരു കാര്യം തറപ്പിച്ച് പറയാം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ആമേൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച് പണക്കാരനാകാൻ ശ്രമിക്കരുത് ദൈവവചനത്തിന് വിപരീതമായി അമിത ലാഭം എടുത്ത് പണക്കാരനാകാൻ ശ്രമിക്കരുത് ആരെയും തട്ടിച്ച് പണ
വെറും ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വചനെന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ് യാക്കോമിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാമോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലല്ലേ ഇവിടുത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നു വസ്തുക്കൾ കാണുന്നു മനുഷ്യരെ കാണുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം മോഹം എന്താണെന്നറിയാമോ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം ഒരു വേഷം കണ്ടു എനിക്കും വേണം അവിടെ കുറെ സാധനം ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു എനിക്കും വേണം ലോകം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടം കണ്ടാൽ അത് കൊള്ളാമോ എന്റെ ആത്മീയന നിലയിൽ എനിക്ക് ചേരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ആളുകൾ നേരം എടുക്കില്ലല്ലോ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും വാങ്ങിക്കും എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം കൊട തൊടാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ദൈവം സമ്മതിക്കാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ആ ഒറ്റ സാധനത്തെ തൊട്ടുപോകരുത് ഭയങ്കര ഒരു ശക്തിയാണ് ലോകം ലോകം ചെറുതല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പവർ ഭയങ്കരമാണ് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒഴുക്കാണ് ഭയങ്കര പെരുവെള്ളത്തിൽ ചുഴിയുള്ളത് പോലെയാണ് ലോകം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയാൽ കയറാൻ മേലാതെ വണ്ണം ഇത് ചുറ്റി കറക്കിക്കളയും ഇതിനകത്ത് കുറെ കൂട്ടുകാർ കൂടും കൂട്ടുകാർ കൂടിയാൽ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് കയത്തിൽ വീണ് നിങ്ങളെ ആള് കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ മിടുക്കനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീന്തി കരക്കി കയറില്ല അവൻ കയറി ആടി മുടി പിടിച്ചു കളയും അതിനകത്ത് താന്നു പോകും അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ലോകമാണ് ഈ ലോകമെന്ന് ഓർക്കണം ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നറിയണം ലോകത്തെ വിവേചിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് കഴിയണം ലോകമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തീർത്തു പറയുകയാണ് ഇതിനകത്തെ ഓരോ വസ്തു ഓരോ സാധനവും ഓരോ മോഹങ്ങളും ഇനോ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നിന് വിലയിടണം എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വസ്തുവിനും എന്ത് വില കൊടുക്കും എന്ന് ദൈവം എന്ത് വില കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കാണണം ഇനോ അതിൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് വില കൊടുക്കും എന്നല്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ അംഗീകാരമല്ല നോക്കേണ്ടത് ഓരോ സാധനത്തിനും ദൈവം കൊടുക്കുന്ന മൂല്യം എത്ര അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മൂല്യം എടുക്കണം ലോകം കൊടുക്കുന്ന മൂല്യം എടുക്കരുത് ആമേ ലോകം ഭയങ്കര അപകടമാണ് ലോകത്തിനൊത്ത് പോകല്ല് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കുറെ ദിവസത്തെ പത്രം വായിച്ചാൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയാം ഇതിനെതിരെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനം കുത്തൊഴുക്ക് വന്ന് എല്ലാരെയും ഒഴുക്കി പോകുന്നതിന്റെ നടുവിലും എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിന്നിട്ട് ഈ ഒഴുക്കിൽ എന്നെ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഞാനും ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ പോകും എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടം ജനം ഏതിൽ നിന്ന് എവിടെ നിനക്ക് വീഴ്ച ഭവിച്ചെന്നറിയണം ആത്മജീവിതത്തിന്റെ ബലഹീനത തുടങ്ങിയത് എന്നാണെന്നറിയണം ഏത് സംഗതിയിലാണ് വീഴ്ച ഭവിച്ചതെന്നറിയണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ദൈവമേ ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയണം ഇരിക്കണം ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം സ്വല്പ സമയം എടുക്കണം മേ ബി രണ്ടു ദിവസം വേണ്ടി വരും ഇരിക്കൂ ജീവിതങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കും ആത്മജീവിതം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഏത് ദിവസം ഏത് കാര്യത്തിൽ എന്നിൽ വീഴ്ച തുടങ്ങി എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവിടെ തിരുത്ത് അല്ലാതെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ തിരുത്തിയാൽ സംഗതി ശരിയാവും അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യണം ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് മനസാന്തര മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുക ആ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആദ്യത്തെ ഉത്സാഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആദ്യത്തെ വചന പഠനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആദ്യത്തെ ആരാധനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആദ്യത്തെ ജനസേ സേവിച്ച് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം കർത്താവ് ജത്താവിന്റെ ജനത്തെ കണ്ട് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച ആ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം സുവിശേഷം പറയാൻ പോയ ആ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വരും ഞാൻ വന്നാൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിന്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും അതല്ലേ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിന്നെ നിലവിളക്കായിട്ടാ വെച്ചത് ദേശത്തിന് വെട്ടം കൊടുക്കാനാ വെച്ചത് ഇപ്പൊ നിന്നിൽ വെട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എടുത്തങ്ങ് മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നീ മേല സഭയായിരിക്കണ്ട നോക്കും അതെ നീ മേല സഭയായിരിക്കണ്ട നോക്കും പേരിന് സഭയാണ് പക്ഷെ അനുഭവത്തിൽ സഭയാവില്ല ദൈവത്തിന്റെ വകയായിരിക്കില്ല ദൈവനെ നീക്കി കളയും ദൈവത്തിന് ആരെയും നീക്കുന്നതിന് പേടിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സഭയെന്
അല്ല അതും വെച്ച് പൂശിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഇടപാടില്ല ദൈവം തിരുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ തിരുത്തണം യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ദൈവം തയ്യാറല്ല ജീവിതത്തിൽ തോൽവി ഭവിച്ചവർ ആരും ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനത ഭവിച്ചവരാകും ആത്മജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം ശോഷിച്ചു പോയ ആരും തിരുത്തി മടങ്ങി വന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ ഒരു ഓട്ടത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പർദീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തീരുമാൻ കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമല്ലേ നിഷേധിച്ചത് ദൈവം പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്തവൻ അതും കൂടെ പറിച്ച് തിന്നേക്കും ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തോട്ടം അടയ്ക്കാൻ പോവാ ഇറങ്ങടാ പുറത്ത് നേരെ കയറിയേക്കല്ല ജയിക്കുന്നവന് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം നിമിത്തം എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് മുഴുവനും ജയിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടും അതേ ആത്മജീവിതം അസൽ ആത്മജീവിതം ഭയങ്കര സാധ്യതകളുടെ ജീവിതമാണ് അതിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ എടുത്തു പറയും മുഴുവനും എതിരെ നിന്ന് നീ ജീവിക്കില്ല എന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ ജീവിക്കും എൻ്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഞാനും ജീവിക്കും ലോകമേ നിന്റെ ഒരു ശക്തിക്ക് എന്നെ തോടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ആത്മാവിൻ്റെ ബലം വേണം സത്യമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചാൽ മതി പേടിക്കണ്ട അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ലോകം നടുകി പുറകോട്ട് മാറും കുതിച്ചു വന്ന ലോകം നിങ്ങളുടെ വീഴ്ത്ത പറഞ്ഞ ലോകം നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു അവൻ നടുകും വന്ന് ആ ചുവട് പുറകോട്ട് വെച്ച് തിരിച്ചു നടക്കും റിയോ റിയോ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കൂ ആത്മലോകം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ശക്തികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആത്മലോകം ഇന്നതിന്റെ നടുവിലുണ്ട് അവരധികം പേരെടുക്കില്ലായിരിക്കാം അവരധികം പ്രസിദ്ധി എടുക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ആത്മശക്തിയുടെ വ്യാപാരമായി മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിസ്സാര എന്ന് തോന്നുന്ന ചിലർ ഭയങ്കര വീര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ദൈവം കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഴി കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മജീവിതത്തിന് ഗൗരവം കയറിയ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഗൗരവം കയറിയ ഒറ്റ വാക്കിന് ദൈവഹിതത്തിന് വിപരീതമായി നിൽക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിറ്റുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദേം ആത്മസാന്നിധ്യം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് അത് വിട്ടവർ ജീവിക്കില്ല നോട്ട് ഫോർ എ മോമെന്റ് ജീവിക്കില്ല പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ആത്മപ്രവർത്തിക്ക് ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതിൽ ചിലരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരെ മാത്രം പക്ഷെ ഒരു വലിയ സംഘത്തെ ദൈവം ഒരുക്കി വരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ മേലൊരു ഉണർവ് വരുന്നു ഒരാത്മപ്രവൃത്തി വരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാഹളം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം ജനം ഒരുക്കപ്പെടണം അലസതയോട് ജീവിക്കുന്നവരെ അല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഉറങ്ങുന്നവരെ അല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് കറയോള്ള ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്നവരെ അല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആ മേൻ ജയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ത് ശക്തി വന്നാലും അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം പിശാജി വന്നാൽ നിനക്ക് പറ്റില്ല പിശാജ് ലോകം വന്നാൽ നിനക്ക് പറ്റില്ല ലോകമേ ജഡം വന്നാൽ നിന്നെ സമ്മതിക്കില്ല ജഡമേ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ജഡ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നില്ല എന്റെ ജഡത്തെ ആത്മാവ് നിമിത്തം അടിമയാക്കി ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ കൊന്ന് ഇതിന് മേൽ ജയപ്പെടുത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ശരീരത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒറ്റ വികാരം തലതിരിഞ്ഞ് കയറി വരാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അത് കാട് കത്തിപ്പടരാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അതിന് നാമ്പില് നുള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ജഡം ഉയർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയുടെ ഒരു വ്യാപാരം അങ്ങോട്ട് എന്ന് ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ് ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് ആത്മാവിന്റെ അഗ്നിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ഏത് കാലത്തുമുണ്ട് ഇന്ന് ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ആത്മ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നു നിർത്തി വെക്കൂ
ഞാൻ ജയിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും ഇല്ല ഞാൻ തോക്കില്ല ഞാൻ ജയിക്കും പാപത്തെ ജയിക്കും ജലത്തെ ജയിക്കും പിശാചിനെ ജയിക്കും ലോകത്തെ ജയിക്കും ആത്മലോക 